Hi, morgen. Frühstück ist fast vorbei. Wir müssen los, wir müssen Kasim holen und dann live auf Twitch gehen. Also let's, let's go. Okay, wie wurde gesagt, ich soll hier mal reinschauen. Dann gibt es hier was Interessantes. Okay. Sausage, Egg, Cheese on a Biscuit. Kann man doch nichts sagen, oder? Hotelfood ist richtig krass eklig. Machen wir unsere eigenen, eigenen Oatmeal Cups. Ein bisschen Eier. Aber morgen essen wir bei Kasim Frühstück. Fuck all this. Und kochen. Mhm. Ja, Nehmen wir noch ab, oder? Und was wir abwehren. Wir klopfen einfach an den Wir klopfen einfach und sagen, hey, vier, vier mal Eier mit Speck, let's go. Ich hab dieses, dieses Khaled Album im Trainingslager, wo morgens gehört, Bro. Der Motherfucker kann ein paar Beats machen. Bro, ich hoffe, wir finden es auf diesem exclusive ass Golfplatz im Casino, Bro. Okay, man, das Roll ist. Ja, ja, okay, okay. Ja, Mann. Das erste Mal, dass ich sehe. Ja, ja, immer noch am Frühstück. Ja, Hast du ein paar Socken für mich? Ja, Bro, come on. Ich habe extra noch mal welche gekauft. Die haben mich gewarnt, dass du keine Socken hast. Ey. Ihr wisst Bescheid, guck mal hier. Frozen Backpack, weil mit meinen Supplements. Ah, oh, ja, ey, damit weißt du, was du richtig willst. Ja, guck mal, was wir haben. Brocken. Digga, tschüss, Digga. Ja, let's go. Alright, wir time. gehen jetzt trainieren und uh, jump in the car, let's go. Let's go, baby! Bro, du hast die Kasim seit 10 Minuten neben dir. Wie sind die Energielevel? Äh, Energielevel sind hoch, mehr als ich gedacht hätte morgens um 5.30 Uhr, aber ähm, liegt wahrscheinlich an dem guten Hafer ja, ja. Haferflocken, Powerflocken sind dabei. Ähm, und jetzt gehen wir liften, Bro. Ab ins Gym. Diese Berge sind schon richtig krass. Wie weit weg sind die? Wie, also wie viel, ist es eine Stunde Fahrt oder sowas dahin? Ist es so nah, wie man es so sieht? Ja. Kommt doch was. Norden, Digga, wenn du Schnee haben willst jetzt, ja. dann du, so, pass auf, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, dann bist du im Schnee, Digga. Ja. Haben wir dich heute früh aus dem Bett gejagt? Milch? Na, ich, Digga, ich stehe immer zu dieser Zeit auf, weil meine Kinder müssen in zehn Minuten los zur Schule. Oh. Nein. Ja, Mann. Monday to Friday. Yeah. No days off. Yeah, so. <lacht> Und am Wochenende stehen die automatisch um 6 Uhr auf. Fuck. <lacht> ich, muss, ich poste das Kazam Pick jetzt erstmal. Die wollen den Vibe nicht overkillen, weil der ihre Kamera cool ist heute auch da. Okay. Und äh, das heißt, ihr hätte gesagt, wir, wir machen heute unser Workout, während wir so ein bisschen auf Stri Twitch sind. Ja. Und dann reden wir nachmittags mit den Jungs. Und dann das Hauptfilmen für Philipp, da, da musst du auch nicht unbedingt dabei sein. Von den IPP-Jungs, von deren Workout wäre dann morgen. Aber was ist mit Exos? Exos können wir machen. Also das, das Workout-Ding, das. Äh, Exos das ist, ist von 10 bis 12, hab ich schon gesagt? Ja, 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 ja. okay. Ja, 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 ja. Ja, das das, das Workout-Ding ist nur von 7 bis 9. Oh, Kaffee oder was? Ja, man muss ohne Kaffee gehen. Jakob sieht genauso aus wie alle, die ich immer gefürchtet habe in meiner professionellen Karriere. Chill, chill out, bro. Weil, weil Jakob und ich haben das Gefühl, immer jetzt, ich bin 11 Kilo leichter als ich yeah. gespielt habe. Aber wir wären einfach das Spider-Man-Meme gewesen. Weißt du, so, ey, weil jeder braucht einer, der, weißt du, der 250 Pfund plus ja, ist ja, ja. und mindestens eine 47 läuft. Ja. Wenn wir einfach alles kaputt machen. Weißt du, so, ey, Coach, was soll ich machen? Ich will nur, dass du alles kaputt machst. Wie mal German Tank genannt. Weißt du, German also, Tank. You just yeah. mess this shit up, man. Die nennen mich Jackinator. <lacht> also ganz, ganz persönlich, ich will Jakob, ich will nie versuchen durch Jakob durchzulaufen. Weil, ob ich schaff oder nicht, ich habe das Gefühl, es wäre immer mal hier, mal so, mal so. Mutual, mutual destruction. Aber es gibt Spieler, gegen die du spielst, du weißt, wenn du die hittest, dein Kopf wird wehtun. Und ich will mit so wenig Schmerzen in meinem Kopf aus dem Spiel rausgehen. <lacht> 
auf einmal so ist du turnst du dein DB und machst nur so, hast du ja. nie in deinem Leben gemacht. <lacht> Setzt sich Steffi neben mich. Ja. Das ist so, als wenn wir an der Bushaltestelle. Und ich sag so: Hallo, ich bin Maschine, Vormaschine, so vor auf Pinnacle. Ja, ja, ja. Sie so: Okay, okay. Und, dann, und dann laber ich und laber ich. Und dann guckt sie mich an. Als sie sagt so: Mein Coach schon Peyton sagt. Ja. Und dann sagt so: Ich hätte meine Mama ja, sagen. Ja. Und sie guckt mich an und sagt so: Yo, I don't know what the fuck you're saying, weil ich auf Deutsch rede. Ja, und, ja, sagt, ja, ja. und dann haut sie einfach ab. Und dann war das sagt nicht so viel. Ja. Ja. <lacht> ist und so: Oh. Mach mal deinen Post fertig jetzt, ja, God damn it. Ja, Jesus Christ! Schoko, Schoko Boys. Schoko Boys! Die Schoko Boys! Du weißt. Hamburg? Ja, yeah, von Hamburg. Ich lebe in Hamburg. Oh, von real? Nein. Wir sind hier, wir sind hier beim, äh, bei dem Gym, wo die IPP-Jungs trainieren. Äh, das ist das Gym von Charles Bentley, legendärer Coach und Trainer und äh, Spieler selber auch. Und äh, Christine macht da drüben schon den Twitch-Stream. Ich fange jetzt mit meinem Warm-up an. Wir müssen ja auch noch selber in Shape bleiben. Oh, nein, nein, wir fangen an. Wir fangen an. Das mit dem Wave machen wir später. Weil man, wenn man sich verletzt, nicht, dass wir die hier verklagen oder sowas. Und dann, ich habe auch schon meinen Booster genommen. Ich bin auch ready to go. Und besonders, wenn ich hier die Jungs sehe. Ich meine, du hast hier ein paar College-Athletes, glaube ich, ein paar NFL. Sind da ein paar NFL-Athletes? Ich bin mir nicht sicher. Und wenn wir zusammen trainieren. 300 Kilo hier und da. Jetzt machen wir, jetzt machen wir so Stretch-Übungen. Ja. Pilates. Verschiedene, ver, verschiedene Maschinen, Digga. Ja. Verschiedene Geöl. Ja. Ob ich meinen Plan nicht auswendig kann? Also, nein. nein. Ich habe einen neuen Plan seit dieser Woche. Ich kann den noch nicht auswendig. Versuchen, Booty zu haben wie Patrick. Hey, Also es sind andere, andere Strength and Conditioning Coaches. Wir sind ist jetzt eine andere Facility. Wir waren in IMG, hier ist jetzt OLP angesagt. Aber die, die Programmleiter, also die das IPP-Programm betreuen, sind immer noch dieselben. Also man kennt sich ein bisschen, aber auf jeden Fall eine andere Facility, ein bisschen anderes Environment. Ich guck so, was für Maschinen es hier gibt und alles. Aber es ist eigentlich ganz sexy hier. Aber ich fange heute an, ich habe fünf Züge, drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Mein Fokus ist sehr kontrolliert. Der Muskel muss immer unter Anspannung sein. Geht ab die Vormaschinen. Wir sind hier gerade ähm, in Arizona beim IPP mit den Jungs. Hier sind über 20 Jungs, alle im IPP. Offensive Line, Defensive Line, DB. Wir sind hier am Start, gucken uns ein bisschen an. Morgen filmen wir die Jungs beim Training noch ein bisschen. Aber es ist echt eine richtig gute Location. Top Trainer, Coach Bentley, einer der besten im Business. Und die ganze Facility ist top. Er hat uns erlaubt, dass wir heute hier trainieren dürfen. Und ich bin gerade mit einem Trainer, also lass mich hoch. 
ja, die, die football da draußen. Wenn Leute Bock drauf haben, dann setze ich mich gerne dahin für ein paar Wochen. Guckt immer seinen Nacken an, ey. So. Digga, wollt ihr mal gucken? Ich hab meinen Kopf nicht rasiert. Guckt euch das mal an. Deswegen hab ich nicht Cappy. Sami ist ja auch gleich noch da. Uh, Reaction Drill. Ich sag euch, bis Sonntag. Volles Programm. Jetzt an, wie geht's weiter, wenn wir hier uh, rausgehen? Wir gehen jetzt gleich zu mir nach Hause, wir machen noch Cardi, weil wir sollten hier um 9 Uhr abhauen. Also, kann ich sein. Das ist zu mir. Machen bei mir zu Hause in der Garage ein bisschen Cardio. Dann mache ich äh, noch ein bisschen Proteinshake und so. Proteinshake wird krass. Und äh, was machen wir denn da? Uh, I don't know, wir haben den Rest des Tages eigentlich frei. Uh, wir schauen später nochmal, glaube ich, bei den IPP-Jungs vorbei. Und äh, das war's. Hey, enough. Go have fun, bro. We're out. Come on. Yeah. Wir sehen uns später. Heide. Gut, Jack. Gut geschauspielert. Uh, <lacht> alle gut drauf gewesen. Ähm, hier mit den International Players. Jakob und Kasim haben hier Ding durchgezogen. Und ja, wir gehen jetzt essen zu Kasim. Äh, <lacht> Post-Workout-Meal, also wir haben nicht geworkout, aber... Ja, warte, guck mal, soll ich Baba Mobil zeigen für die Woche, Digga? Guck mal, Jakob hat Baba Mobil klar gemacht, scheiß uns Bergmobil, wir haben Baba Mobil. Wir sind auf 24. Mhm. Göppi immer <lacht> am Start. Das ist Göppi. Das ist Philipp. Ganz ehrlich, Göppi für mich ist jetzt deutscher Pablo Escobar. <lacht> works for you, I'll, I'll, I'll get you that appointment up. All right, let me shoot you a text when I have something that comes up. Otherwise, you can do it yourself. All right. Appreciate it, Brax. See you, buddy. Bye. Bye. I'm going to go out. Wer war das, Digga? Wer war am Tisch? Das ist mein, das ist mein, uh, mein Yoga-Mann, Braxton. Der ist sehr gelenkig, der Boy. Ja. War das Spagat? Ah, ich glaube schon, aber vor mir der sagt immer nur so, wenn ich meine Yoga-Übung mache, oh ja, du bist so flexibel, ja nein, du bist überhaupt nicht steif. Und ich bin da so in meinem krüppeligen Downward Dog, you know what I'm saying, während der irgendwie in Lotusblütenformation sitzt. Ja, ich habe Lotusblüten, mache ich mit Bizeps, Mann. <lacht> Scheiße, ich habe Lotusblüte. <lacht> immer wenn ich meine Jungs FaceTime, die sind unterwegs, die sagen, Kassim, chill mal, ich habe nicht mehr so viel Daten. Ich, ich rufe dich gleich zurück vom WLAN. So, hä? <lacht> Alle sagen, gib mal Hotspot. Ja, aber gib mal Hotspot. Hier ist wohl unser oh, Detective oh, bei Sea Devils. Er hat mir mal Hotspot gegeben. Bro. Ja, mal, aber guck mal hier, wir sind jetzt mal hier die Straße in Arizona. Kickflip. Vielleicht lieber mal Oli, ja? Take 
doch. Hallo und herzlich willkommen zu Protein Shakes mit der Vollmaschine. Heute machen wir einen Protein Shake für Jakob Johnson, weil wir hatten gerade ein richtig gutes Workout. Er hat gesagt, Kassim, mach mir mal bitte was klar. Also wir haben heute, habe ich mir das Schönes für ihn ausgedacht. Warte, zweite Kamera. Bam! Was geht ab, zweite Kamera? Ähm, wir sind überall zurück. Bam! Okay, also Jakob hat gesagt, er hätte gerne ein Schokoladenshake. Aber es ist ein bisschen langweilig. Komm, ich habe hier, hab hier Orange Creamsicle. Keks oder sowas. Und dann haben wir hier noch Coco Puffs. Und wir machen jetzt Coco Puffs, Banane und Cherries. So ein bisschen so... Cherry Chocolate, ein bisschen Banane rein, dass es süß ist. Haferflocken, um die Kohlenhydrate reinzukommen. Und dann habe ich hier noch ein bisschen von meinen äh, leckeren Chocolate Chip Cookie Dough, Erdnussbutter oder so. Egal, er braucht gesunde Fette, weil er guck ihn dir an. Kamera, bam! Maschine. Also, wir fangen an. Erstmal eine Banane reinhauen. Let's go! Erstmal eine, Erst eine Banane reinhauen, boom, boom. Banane, boom. Alles klar. Mach mal hier so schön drunter eine Banane. Weißt du, was ich meine? Mach mal ein bisschen geile Einblendung und sowas. Dann, äh, normalerweise für mich persönlich, ich messe mein Essen. Ich wiege mein Essen. Aber ich glaube, der Typ, der braucht einfach nur Kohlenhydrate. Go, go, go. Ein bisschen Cherries rein. Bockt. Ähm, was kommt als nächstes? Mandelmilch, weil das ist die einzige Milch, die wir zu Hause haben. Und es ist besser als Wasser vom Geschmack her. Mm. Boom, Mandelmilch. Let's go. Jetzt haben wir noch einfach mal ein bisschen Erdnussbutter da rein. Warum nicht? Oh, sehr schön. Ah, nice. Sehr gutes Rezept. Und natürlich, dass es auch ein bisschen sexy ist. Und immer ein bisschen Eis reinmachen. Mit Eis. Das ist, fragt meine Frau, Stephanie. Bau! Du sitzt da da, Stephanie. <lacht> Stephanie, ohne Eis geht nichts. Das heißt, wir machen hier noch ein bisschen Eis rein. Boom, warte, dass es besser aussieht. Ich mache mit Löffeln, weißt du, dann sitzen wir Boom, ein bisschen Eis rein. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack. So für, für alle. Das Workout war wirklich sehr hart. Ja, und ich brauche jetzt einfach einen Shake, der mir bei der Recovery hilft. Ganz genau. Und diese Zutaten wirklich speziell ausgewählt für mich. Ich bin echt super gespannt. Für die, die sich fragen persönlich, ich ähm, habe mein Pre- und Post-Workout mir. Und mein Pre- und Post-Workout mir hat immer die meisten Kohlenhydrate. Das heißt, Weißt du, wir haben gerade hart trainiert, wir wollen die Kohlenhydrate reinbekommen, hoch in Protein natürlich und meine Fette sind mehr aufgeteilt in meinen späteren Mahlzeiten. Also wir haben glaube ich hier nur für dich jetzt noch 10 Hast du das Protein schon rein? Oh, hab ich ganz vergessen, Digga. <lacht> <lacht> hab ich ganz vergessen. Warte, passt gar nicht mehr rein. Das wird schon. Warte, du musst das Eis ein bisschen runterdrücken. Ein bisschen. Ja, hast du recht, Digga. Eis ist du redest zu so Fetten und Makros. Ja, Digga, ich bin so aufgeregt, Digga. <lacht> Also machen wir schöne zwei Scoops hier rein, dass wir auch äh, ungefähr 55 Gramm Protein hier in diesem Shake haben. Und jetzt würde ich mal sagen... Wow. Alles klar, top. Boom, was haben wir hier? Chocolate, Peanut Butter. wir hier rein. Ich mache alles, was ich mache, immer aggressiv mit Power, Jungs. Das hat schon Coach, Coach gesagt. Schon hat er mir gesagt. Hier ist er, willst du einen Strohhalm? Wir haben einen Strohhalm. Nice. Bam. Thank you. For Machine Special. Alright. It's the moment of truth. Warte, warte, ich muss immer meine Reaktion, warum mache ich Steffi auch immer? Ich muss sehen, wie es dir schmeckt. Mmm. <lacht> Ja, klar, er kippt aus. <lacht> ja, Bro, ist Maschine, Bro, danke. Schaltet wieder ein für Folge 2 von Protein Shakes mit Vollmaschine. Awesome. Well, it was great meeting you. Yes, have fun at school, dude. Thank you. So you got what? A uh, little chicken burrito without rice, ohne Reis, ohne Bohnen, uh, damit wir ein bisschen runter sind in den Carbs. Uh, dafür extra Fleisch und Gemüse. So, 
nachdem wir jetzt schon wieder sechs Stunden aus dem Haus sind, gehen wir jetzt endlich duschen. Und dann haben wir eine kleine Mittagspause, bevor wir zu den Jungs von IPP gehen und äh, denen mal die Leviten lesen. Ich denke, es wird bestimmt spannend. Die Jungs können noch einiges dazu lernen. Besonders unser Kandidat Dabo. Ähm, aber auch die ganzen anderen Hands of Congo, Apex. Äh, ist eine stabile Truppe. Ich bin gespannt, was wir denen noch sagen können. Ich habe immer nach Wutschaft geschaut bis Shibun. Ich muss Shibun noch schauen. Ich schaue One Piece, Bro. Ich bin One Piece-Fan. Du schaust mich schon für immer und wirst für immer schauen. Ja, ja, ja. Der Typ ist einfach über Rot gefahren gerade. War fast das gesehen, Digga. Du musst ja richtig aufpassen. Das ist eigentlich übel einfach, weil es geht immer nur gerade. Ey, wie du fährst gerade aus, ohne du Weil er hatte grünes Links, Digga, und dann ist der einfach gerade ausgefahren. Deswegen, ich vertraue ihm nie mehr, wenn ich Auto fahre. Ich hab viele Sorgen in meinem Mind und ich sitz auch mal um Alle hier shady, ich werde crazy Bei den meisten, die viel reden, denk ich nur, the fuck you talk about Denkst du wirklich Fame und Game macht Glück, dich, little bitch, hör mir auf Hab schlechte Gewohnheiten, versuche sie zu brechen Ja, die Hunde bellen, ja, sie wollen mich wieder testen Tag die Buddha Chain und mein Hals für die Protection, ja Ich kann alles fühlen und ich fühl, dass sie nicht echt sind, ja Ich werde shine, 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 hundert Jahre lang Und wenn der Regen kommt, dann wäscht er deine Maske ab mein Ego muss sterben, was hat der Hass gebracht? Scheiß drauf, was du hast, die Frage ist, was hast du gemacht? Schein, 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 hundert Jahre lang Denn die Realen werden die sein, die am längsten weit Bruder, egal wo ich hin, guck ich sie Engel sein Ich seh nur ihre Gesichter und weiß längst I just want, I don't know, I just want to take the opportunity while I'm here in town to, to speak to you guys um, when, when I was in the program, obviously some of the older guys came through You know what I'm saying, dropped the little nuggets um, any kind of questions that I have at the end, you know, just shoot it out. Uh, I want to take this opportunity though to real quick give y'all this real cool metaphor that somebody told me that kind of been my theme these last couple of years, right? Um, do y'all know what a, you know what a pheasant is? It's like a big bird, right? So like, uh, this is <laughs> you might know this too, right? Uh, it's the story of the pheasant and the bull, right? It's a, it's a big bird and a bull. So this, uh, this pheasant is speaking to this bull, right? And this bull is like, yo, if you eat my shit every day, you're gonna be big and strong. You're gonna be able to fly to the top of the tree, right? So the pheasant eats some of the bull's shit and uh, just tries to fly up the tree. He only makes it to the first branch, right? The bull says, try again tomorrow. Eat some more of the bull's shit. Starts flying up, makes it to the second branch, okay? It's still not all the way at the top. He keeps doing it. Keeps eating the bullshit, keeps eating the bullshit. Every day he can fly a little bit higher, right? One day he can fly all the way to the top of the tree. And when he makes it there, right, he's like real happy, he's sitting there. At the same time, a farmer walks on his porch and sees a big ass fat pheasant sit on the top of the tree, grabs a shotgun and shoots him off the tree, right? Now the moral of the story is, bullshit might get you to the top, but you're not gonna stay there for long, all right? This shit is always going to stick with you. <laughs> always be real with yourself throughout this whole process. That's the most important thing. Only you know how much work you're really putting in. Only you know how you know how strict you are in your diet, how much work you're really putting in, how much film you're watching, how well you're preparing, how well you're sleeping. That's up to you. You can tell Will, hey, I'm, I'm doing everything right. You can tell the coaches, hey, I'm, I'm working, I'm doing everything right. You can tell your family that, your friends that. You might even tell yourself that, but in the back of your mind, only you know what you're really doing, right? Um, that would be the first thing. Uh, uh, another thing that kind of helped me through these, these last couple of years is I try to, and I, I really write this down, I make a list, right? I try to control the controllables. Um, in, in the league, it's, it's such a high pressure, high stress, real competitive environment, right? That it's real easy to uh, have your mind be distracted by uh, anxieties, doubt, you know what I mean? Uh, or just even real distractions like chicks, money, you know what I'm saying, family calling you. Um, what I try to do is I try to narrow it down, right? The base of everything is eating, sleeping, drinking water, right? You control those, you start building to the next level. You might build into uh, uh, supplements, you know what I'm saying, preparation for game days, watching film, uh, meditation, yoga, etc. All these things, it's, it's different for everybody, right? Like. Uh, 
you might not have to do as much in the nutrition department as somebody else. You might not need as much meditation as somebody else. But I try to control the controllables and build from there. Um, and lastly, I would, I, would, I would give you this on the way, right? Um, this program is giving you a huge opportunity and a huge leg up compared to a lot of other guys, right? Um, a, a lot of us international guys, we might have not dreamt of being in the NFL uh, from the age of six or four, right? We might have started football when we were 12, 14, but that doesn't mean that you can't outwork a lot of these American guys, a lot of these guys that, you know what I'm saying, that have been around the game for a long time, but have gotten lazy. But to catch up that, that gap, you know what I'm saying, that we're, we're missing as international guys, it takes a lot of work, man. You gotta be willing to put in the work, you know what I'm saying, and to outwork these guys that uh, have been around the game longer than you. And um, yeah, I would just say, take advantage of this opportunity. Uh, it, it, this program means a lot to me. All you guys mean a lot to me. I'm, I'm gonna be really excited to see, seeing so many guys with NFL teams, but even the guys that, you know, don't get selected to teams, you know, don't think that this is the end of this, you know what I'm saying, connection. I feel like everybody that's been in the program, everybody that I've been in the program with, we still stay in touch, we still catch up, you know, and, uh, you know, Football is, is getting bigger, you know what I'm saying? There are more opportunities. I mean, you got a guy here that's a great cup champion, you know what I'm saying? But if you commit to this path, you know, uh, you want to respect the game, you know what I'm saying? And respect the, the work that the people put in to put you into this position, right? To make this program happen. A lot of people put their careers on the line and uh, a lot of guys like, like me, F.A., uh, the guys that came before, you know what I'm saying, have built the reputation and the trust with the coaches and the trust with the, the NFL that, you know, international athletes can bring something to the game. And I would just, you know what I'm saying, hope that you guys advance that and keep pushing it forward and keep building this pathway into a bigger and bigger bridge for the guys that come after you. And uh, that was my moral and big speech. I will pass to Kasim. It's probably going to be a little bit more funny. You know what I'm saying, maybe share some with these guys that, that might help them adjust. First of all, I know that story was from Germany. That's just stupid, man. <laughs> <laughs> no, but, but quite honestly, you know, if, if I, I watch your workout today, and really, I mean, where everybody from? France, Africa, Germany, England, what other countries? Mexico. Mexico? The Netherlands. 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 Where at? Okay. Shit. I knew it. I knew it right away. But, um, like, quite honestly, everybody knows where to come from. And you know the lifestyle, you know what families I grew up in and whatnot. And um, really, what y'all do right now and what you don't do right now can literally determine the rest of your life. You know, you do all the little things right, and somebody sees like, even even if if, if there's a gap missing, but I'm not I'm not even expecting that right now. But let's just say, but they say, hey, he put in fucking work and he do what people expect him to do. I want to give him a shot. I want to get it on P Squad. You, you go on Peace Squad. I had one friend of mine, Todd Davis. He, he came to the league as a tryout guy, went on the Peace Squad, they said, hey, we liked how you work. They didn't even like how good he was because he wasn't that good back then, but we liked how you work. My man's got cut from Peace Squad. Denver Bravo signed him. That man signed a $30 million deal two years later. You know, and like that can really change not just your life, but your family's life, your kids' life. And you know, no pressure, but, but really just just take advantage of every moment because the moments are really around us all the time. And really early, I feel like I wish I would have known because back in the day, man, I ate like fried chicken. I was like, man, this shit protein, dog. I don't know what you're talking about. But, but find what works for you because everybody different. You know, you got big guys, athletic guys. Like, really find what works for you and, and go all out. It's, it's, it's really in the little things all the time because I feel like I could have played longer. I would have known how to eat better, you know? Because I, I really thought my, my diet, I thought it was good, but it wasn't all that. And if you start doing those little things now, because most of the Americans, I don't want to, you know, I don't want to judge too much, but a lot of those guys, everybody tell them how good they are at all times, you know? And usually some of them get humbled when the NFL, but, you know, especially coming from college to the NFL, they really think that it's shit. And most European guys that I've seen, you know, they got that. They want a little bit more. They got that dog and just, just, you see when they play, they run harder, they, they tackle harder. It's, 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 it's really that, that separates us from them. 
and they can be as talented and as scout as they want. If you have more dog in you than them, that won't be the difference. Man. So maybe that's what we want to say. You guys got any questions? Shit. Once you're doing that combine, it's like, that shit easy. I've been doing this whole time. All you have to do is do what you've been doing the whole time. And that was kind of my first game too, because everything in that game was easy. However, you know, you don't get caught in the sauce, because you know, you look around, 60, 70,000 motherfuckers in there, you're like, oh shit. And the hard start racing. Every time you move, a rep feels like five reps, just because you're so excited. So, you know, just don't worry about anything that's out there because I was right at the end. Matt Ryan was a quarterback, and um, I thought I was sweet. I hit a spin move too early. Matt Ryan scrambled out, go for 40 yards, kick a free goal, we lost my free goal. So that's how I learned my lesson. But at the end of the day, just really just do what you've always been, been doing. Like, it's not. It's that's, not why, that's why it's so important that you like build the right habits and practice because you're going to fall back on your habits, right? Nobody really rises to the occasion like in a in a big game or a big moment like that right you fall back on the habits that you build in practice in OTAs and training camp 